Olá, muito bom dia para você. A que ponto chega a maldade humana? Mais cachorros de raça, vítimas de maus tratos foram resgatados em Patos de Minas. Além da falta de espaço, eles não recebiam qualquer tipo de cuidado. Os animais estavam em um canil clandestino e no ano que vem a Vigilância em Saúde Ambiental promete que as fiscalizações serão mais rigorosas. Inclusive já há uma lista com espaços que podem estar aí irregulares a serem vistoriados no município. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes. E mais. Vereadores de Lagamar votam e aprovam prosseguimento de investigação contra Contra prefeito Auro. O que muda com a lei Mariana Ferrer? Há três meses em coma, família pede ajuda para custear despesas no tratamento de auxiliar administrativo. Futebol, Atlético empata e título não será mais decidido no domingo. Agora no 30 Minutos, que já está no ar. Sancionada pelo presidente Bolsonaro, a lei Mariana Ferrer proíbe a humilhação e audiências e julgamentos de crimes de cunho sexual. O projeto de lei Mariana Ferrer foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro nesta última segunda-feira. A influenciadora que dá nome ao texto teve fotos íntimas mostradas pelo empresário André Camargo Aranha durante o julgamento em que foi inocentado da acusação de tê-la estuprado no ano de 2018. As imagens teriam sido utilizadas na tentativa de afirmar que as relações entre os dois haviam sido consensuais. A lei ela é criada no sentido de trazer garantias e segurança às vítimas de violência sexual no âmbito do processo. E, né, e porque muitas vezes a vítima ela fica com receio até de denunciar o fato às autoridades, porque o processo em si ele acaba trazendo um, um acabava trazendo para a vítima uma exposição muito maior do que do que o fato em si. De autoria da deputada federal baiana Lidze da Mata, do PSB, a lei veta o uso de linguagem, informação ou material que constrange vítimas ou testemunhas perante os tribunais. Com a sanção do PL, a pena do crime de coação no curso de processos de casos de cunho sexual também aumentou. A lei ela traz modificações, tanto no Código Penal... Né, para evitar que as coações é, aconteçam, aumentando, criando caso, causa de aumento de pena de um terço né, para os crimes que são é, investigados e que têm a natureza conteúdo sexual. E no Código de Processo Penal e na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de, de 95, ele cria mecanismos também para as partes que estão envolvidas no processo, que abrange tanto os juízes, os promotores, né, os serventuários da justiça, para que zelem ao máximo possível da dignidade das vítimas e das testemunhas sob pena de responderem civil, administrativamente e, e criminalmente por esses fatos. O advogado Paulo Henrique Araújo também frisa que a lei Mariana Ferrer não se aplica apenas para as mulheres, e sim para qualquer vítima de violência sexual que esteja sendo constrangida durante julgamentos e audiências. No transcorrer do processo, é, todos os envolvidos vão ter que zelar pela dignidade da vítima, não trazendo fatos estranhos aqui, ao fato que efetivamente está sendo investigado, é, vídeos... É, vídeos, conteúdos passados sobre a, sobre a vida da vítima, porque não importa nesses crimes é, o que, que a vítima fazia antes ou se ela deu causa ou não. O, impo o importante é investigar a violência que a vítima sofreu que e que efetivamente tenha sofrido é, quando ela denunciou aquele ato às autoridades. Então ela busca essa tutela. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos a gente mostra os animais vítimas de maus tratos resgatados em Patos de Minas e fiscais dizem ter lista de mais canis clandestinos. Mais cachorros de raça vítimas de maus tratos foram resgatados em Patos de Minas. Os animais estavam em um canil clandestino e há uma lista de outros locais irregulares no município. Os 21 cachorros de raça estavam em um canil clandestino em Patos de Minas. A vigilância resgatou, juntamente com a ASPA, 21 animais vítimas de maus tratos no município de Patos de Minas. Essa é uma ação que já tem durabilidade de mais de um ano em parceria com o Ministério Público, para que a gente possa dar é, qualidade de vida a esses animais. Segundo o médico veterinário, o espaço destinado aos animais não era adequado. 
Existem vários tipos de maus tratos. A gente pensa que só que bater ou não dar comida é um tipo de maus trato. Na verdade, o espaço físico onde o animal se acomoda, se for limitado, é também um tipo de maus tratos. O que a gente tem uma legislação própria aqui do nosso município, onde que diz que uma raça desse porte, um porte pequeno, né, precisa de em torno de 6 metros quadrados, para que sim ele tenha uma qualidade de vida. Além da falta de espaço, os animais sequer recebiam cuidados. Olha só, fezes nos pelos, excesso de pelo, animal não consegue enxergar, né? Problemas, esse daqui está com problema dentário, a gente divide, a gente divide desde aqui até inicial, né? Se a gente for aqui num outro, num outro animalzinho aqui, a gente vai ver uma gengivite super avançada com perca de dentes, né? Problemas oculares, decorrendo de excesso de pelo, falta de higiene, e assim são todos, todos os animais resgatados, pelo menos com problemas dentários, são todos. Um ou outro tosado e, e o, o maus tratos mesmo. Agora, os 21 cachorros resgatados do canil clandestino vão passar por cuidados intensivos. Agora a gente vai, vai fazer todos os procedimentos, exames clínicos, castração e procurar a doação é, responsável né, para esses animais. Entretanto, para que recebam esses cuidados, as voluntárias pedem ajuda à comunidade. São os animais que estão muito maltratados realmente e a gente vai realmente precisar de muita ajuda aqui por, pra, com doação de dinheiro, de ração, quem puder doar ração. Quem tiver medicamento em casa também, que não está usando mais o seu cachorro, pode doar, procura a aspa que a gente vai buscar na casa de vocês. Precisamos de adoções responsáveis e vamos gastar mais um gasto aí com medicamentos, porque olha a situação, banho, tosa, medicamento para pulga, carrapato, e vocês sabem, quem tem um animal sabe o quanto gasta. E as ações de fiscalização em canis irregulares vão continuar. A gente já tem uma lista de vários canis é, clandestinos em Patos de Minas e a partir de 2022, baseado na legislação 397, esses canis serão acompanhados pela vigilância sanitária, eles terão que se adequar e aqueles que não forem se adequando, eles vão, ter, vão ser levados ao Ministério Público ou para tomar até ações mais drásticas, se sim for comprovado maus tratos no momento da inspeção. Pois é, o telefone da Aspa é o 999173635. Vou repetir para você, tá? 999173635. E olha só, os animais estão sendo castrados, tosados e depois irão para adoção responsável. Inclusive, se você estiver interessado, deve entrar em contato com a Aspa, né? Eu vou repetir aí novamente o telefone, é o 991736635. Já já a gente fala da previsão do tempo no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, aqui no 30 Minutos. Há três meses em coma, a família pede ajuda para custear despesas no tratamento da auxiliar administrativa. Muita gente de olho na Black Friday, né? E que tal então aproveitar para esses especiais também para cuidar da sua saúde? Isso é importante. A clínica e o laboratório mais exames pensou nisso. Eu converso agora com o Tiago Alves e a Stephanie Dias, né, que estão aqui para a gente falar justamente disso, de valores de consultas e exames que estão aí mais em conta, mais especiais. Tem lá, né, Tiago? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, Patos de Minas e região. Isso mesmo, daí, nós estamos agora né, na semana da Black Friday, né, já viemos anunciar aí desde a semana passada. Estamos com a semana toda de valores especiais né, para você cuidar da sua saúde, né, realizar os seus exames, as suas consultas, né, fazer o seu check-up, aproveitar também que estamos no Novembro Azul, fazer o seu check-up em homem, tá, que tem o exame de PSA, mais 15 exames aí importantes para avaliação da saúde do homem. Isso tudo, né, todo um check-up de 17 exames por R$ 99,00 e o homem ainda pode parcelar três vezes aí no cartão de crédito. Então é uma condição muito especial. Os exames laboratoriais, né, não só do check-up, é, é, como hemograma, colesterol, glicose, é, você pode realizar também no laboratório da Mais Exames, que fica dentro da clínica, é, com condições aí que você pode parcelar até em seis vezes, até 30% de desconto. Então você vai fazer o seu orçamento, né? ligar lá na clínica, nós vamos passar o telefone para você aí daqui a pouco, o WhatsApp, onde você pode fazer todo o seu tratamento, tá? Ah, eu, mas eu não tenho pedido médico, mas eu quero fazer os meus exames. Lá na Mais Exames também tem especialidades médicas para você, né? Você pode fazer a consulta e fazer todo o exame lá. Exames também como tomografia computadorizada, raio-x, mamografia, endoscopia, ultrassonografia, todos os exames do coração 
é realizado ali com a clínica, né? com a nossa equipe de médicos, equipe de, de radiologistas, cardiologistas que tem ali, né? o eletrocardiograma, o mapa, o router, o teste de esteira, o ecodoppler, uma clínica completa para você aí, viu, Daí? Muito facilitado. Ô, Stephanie, nós temos inclusive lá vários especialistas, né? Sim, nós temos muitos profissionais para atender você nas nossas consultas médicas, que inclusive a gente está com valores especiais nesse mês de novembro. É oftalmologista, é, com exame de fundo de olho, catarata, glaucoma e o grau ocular por apenas R$ 150,00 com retorno em 30 dias. Dermatologista também com retorno em 30 dias por apenas R$ 140,00. E o cardiologista também com retorno em 30 dias por apenas R$ 150,00. A nossa clínica fica localizada na Praça Santana, 153, em frente ao Mercado Municipal. E você pode estar ligando no nosso telefone 3814-1616 ou no 99862-1616 e agendar os seus exames e as suas consultas médicas. Pois é, os números, inclusive, estão aí na tela, que a Stephanie acabou de dizer. E é fácil de agendar, né, Tiago? Isso mesmo. Né? Você pode procurar aí também pelo WhatsApp, né? pelo telefone, no Instagram, no Facebook. Você consegue falar com a nossa equipe no nosso site também, né? que também é novidade do site, que você pode comprar, consulta e comprar exame pelo nosso site, que é o e-commerce da saúde. Né? O primeiro e-commerce da saúde aí de Patos de Minas. Aí. Bacana demais. Tiago e Stephanie, obrigado por terem vindo, viu? Obrigado a nós. A gente falando de saúde aqui, mudando de assunto um pouco, agora a gente fala, olha só, as contas que já estavam feitas ali pelo torcedor atleticano, um tropeço do Flamengo e uma vitória no Galo na rodada dessa terça-feira e a decisão do título do brasileiro seria no domingo do Mineirão. Pois é, mas tanto alvinegros e rubro-negros empataram ontem à noite. Acabou sendo um bom resultado. Isso porque o Atlético empatou. E quem pode atrapalhar a busca do título do brasileiro, vice-líder Flamengo, também terminou com um empate contra o Grêmio. Assim, a diferença do Galo para os rubro-negros continua de oito pontos, mas agora restam quatro rodadas. Entretanto, o campeonato que poderia ser definido no domingo ou no Mineirão ficou para depois. É, emparelhou. Com o nosso adversário, que, que é o Flamengo. Se o Flamengo vence, esse empate era ruim. É, se a gente vencesse, o Flamengo vencesse, continuavam oito pontos. E nós empatando, o Flamengo empatando, dos males foi o menor. Então eu acho que foi uma rodada boa. Passou uma rodada e a diferença segue a mesma que iniciou-se a rodada. Por isso... Acabou sendo um bom resultado. O Palmeiras jogou com reservas e deu trabalho à equipe do Galo. E o técnico atleticano elogiou a qualidade dos adversários. É, apesar do Palmeiras ter entrado com um time alternativo, hoje os elencos de algumas equipes são muito fortes. Né? E o Palmeiras é uma dessas equipes. Se pegar o ataque do Palmeiras hoje, ele é... É similar ao ataque titular, né? São jogadores com a mesma característica, com velocidade, tem uma referência. No jogo disputado, dois gols para cada lado. O Verdão foi quem abriu o placar com o Wesley. Nove minutos depois, Aratio aproveitou a bola rebatida e marcou. No segundo tempo, Everson defendeu o pênalti cobrado por Patrick de Paula. Mas falhou numa saída de gol e Daverson marcou de cabeça. O Atlético foi em busca do empate e Hulk chutou forte de fora da área e marcou para os alvinegros. O camisa 7 agora é o artilheiro isolado no brasileiro. O Palmeiras começou melhor e nós tivemos que remar muito para buscar o um empate, num primeiro tempo muito igual, muito disputado. E uma segunda metade que eu acho que a gente foi um pouquinho melhor, até finalizamos, tivemos mais posse de bola, mas mesmo assim um jogo perigoso, bola aérea, Palmeiras estava muito perigosa. Nós, eh, num lance também que pode abalar muito o emocional, eh, em que num pênalti para o Palmeiras o Everson defende e na batida do escanteio sai o gol. Então se você não tiver personalidade, não tiver... Eh, muito culhão mesmo para você ir buscar empate, você não busca. É, mas está tudo encaminhado mesmo com empate, né? Por sete votos a dois, os vereadores de Lagamar decidiram pela continuidade do trabalho da comissão processante que investiga o prefeito Auro por não responder em tempo hábil requerimentos da Câmara. A votação foi realizada nesta terça-feira. O presidente da comissão é o vereador Giovanni Gonzaga, conhecido como João Velho. O relator é o Geraldo Cantor e o outro membro é o Daniel Lopes. 
A comissão agora vai ouvir testemunhas. Vamos falar da previsão do tempo aqui no 30, né? A previsão indica tempo instável e calor no Alto Paranaíba e no Noroeste Mineiro. Confira aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção em dobro. Na compra da armação mais lentes, você ganha um óculos solar. New Color. De acordo com o IMET, há possibilidade de chuva isolada na região nesta quarta-feira. Na quinta, o tempo vai de nublado a poucas nuvens. E o calor não dá trégua. Nesta quarta máxima em Patos de Minas, chega a 33 graus. Na quinta, 31. Amanhã em Lagoa Formosa e Varjão de Minas, a temperatura varia de 18 a 30 graus. Em Coromandel, de 18 a 32. E em Lagamar, mínima de 20 e máxima de 31 graus nesta quinta. Já já aqui no 30 a gente mostra que há três meses em coma, a família pede ajuda para custear despesas do tratamento de um auxiliar administrativo. Precisando de um óculos novo ou mais moderno e bonito? Pois é, no mercadão, no mercadão dos óculos que você vai encontrar, né? Para falar desse assunto, eu estou aqui com o Luciano, o famoso Luciano do Mercadão, que vem para a gente falar dessas condições especiais aí. Aliás, Luciano, bom dia para você. Nós temos aí Black Friday, você já tem um, um, um preço especial? Vai ter preço mais especial ainda nessa Black Friday ou não? Bom dia, bom dia a todos aí da NTV que estão nos assistindo aí agora. Com certeza, o Mercadão dos Óculos é uma rede né, com mais de 500 lojas em todo o Brasil, já tem o melhor preço do Brasil, né? e mesmo assim nós vamos ter Black Friday. Como vai ser Black Friday do Mercadão dos Óculos? Já que a gente tem armações de grau a partir de R$19,90, óculos solares a partir de R$79,90 e as melhores lentes do mercado com aquele preço especial, tem jeito de fazer Black Friday? Nós vamos dar um jeitinho. Nós estamos com algumas lentes lá, não todas as lentes, mas algumas lentes multifocais que têm garantia de adaptação, que têm qualidade e que você vai ganhar a armação grátis. Então é isso aí, armação grátis no Mercadão dos Óculos de hoje, já está valendo a partir de hoje. Então quem está com a sua receita em casa aí, leva no Mercadão dos Óculos lentes multifocais com armação grátis. E outras lentes também, a gente vai ter muita promoção, tem armação com 50% de desconto, tem óculos solares com 50% de desconto, é, óculos solares lá a partir de R$ 59,90, não é R$ 79 mais, durante essa semana nós estamos fazendo R$ 59,90. E tem muita opção de armações, de óculos solares, de lentes. Nós temos consultores especializados nas duas lojas aqui de Patos de Minas, na loja de Patrocínio, na loja de Paracatu, enfim, na região inteira, pronto para atender você, para te auxiliar na melhor armação, na melhor lente tanto em valores como na que melhor vai te atender. O Mercadão dos Óculos, a gente tem um programa lá no tablet que você consegue visualizar a lente que você vai comprar, o seu campo de visão. Enfim, para quem está usando multifocal, isso é muito importante. Multifocal, a pessoa tem aquele, aquele medo de não adaptar com a lente. No Mercadão dos Óculos, você não vai ter esse problema. Você vai adaptar porque são lentes de excelente qualidade, digitais, freeform e com um preço bem abaixo do mercado que uma rede igual o Mercadão dos Óculos pode te oferecer. Vamos confirmar, então, os endereços do Mercadão em Patos de Minas. Anota aí, pessoal. Estou esperando todos vocês lá. Duas lojas em Patos de Minas. Loja 1 na Rua José de Santana, 440. Fica bem próximo ali à Câmara Municipal. É aquela rua do antigo fórum. Telefone 3818-4716. E a loja 2, recém-inaugurada, ali na Rua General Osório, número 3. Fica ali bem no início da Praça da Antiga Rodoviária, bem em frente à Médica Mais. Telefone 3821 0123, 3821 0123, lembrando, lojas também em patrocínio, sei que a NTV tem uma audiência muito grande aí na região toda, então patrocínio nós temos loja, Paracatu nós temos lojas, na região inteira você encontra uma loja do Mercadão dos Óculos para fazer seu óculos de grau ou comprar o seu óculos de sol com o melhor preço e a melhor qualidade. Luciano do Mercadão dos Óculos, obrigado por ter vindo, viu Luciano? Quero agradecer a todo mundo, desejar a todos uma excelente quarta-feira, dá uma passadinha na rua José de Santana lá, vocês veem iluminação de Natal que está ficando linda, Vai abrilhantar mais ainda a nossa loja lá do Mercadão dos Óculos. Eu espero todo mundo lá. lá leva a sua receitinha que você vai sair com seu óculos novo em folha pagando pouco. Muito bem. A gente segue aqui no 30 Minutos. Nesta quarta-feira tem espaço feminino na tela da NTV. Olha só o que a Ludmilla preparou para você. Vamos animar, minha gente. É quarta-feira e, além disso, tem espaço feminino na tela da NTV ao vivo às 18 horas. Você sabe o que é endometriose? 
Essa doença é a principal causa de infertilidade na mulher. E você sabia que a alimentação tem tudo a ver com fertilidade? Então, o que ingerir? A gente tira hoje todas as dúvidas. Vamos mostrar ainda o programa desenvolvido para cuidar das mamães, principalmente no pós-parto. Afinal, quem não quer a autoestima nas alturas? Eu espero você, hein? Esse que passou em frente à câmera foi o Gui, porque ele está chegando para apresentar aí o programa para você, viu? Mas antes, olha, a gente anunciou aqui o pedido de ajuda né, para auxiliar administrativo que a gente está uh, precisando de estar tá, há três meses aí uh, hospitalizado, acamado, aliás, né, aí em coma, e a gente fez ontem no NTV News esse apelo, né, uh, uh, íamos fazer agora, mas daqui a pouco a gente mostra no programa Gui Boaventura aí esse pedido de ajuda para essa auxiliar administrativa, tá certo? 30 minutos, volta amanhã, às 11h30 da manhã. Agora é ele, Gui Boaventura, que chegou aqui como um raio. Olá, Gui, boa tarde. Eu, eu vou falar uma coisa para você. Primeiro <risos> coisa que eu quero pedir é desculpa, né? Desculpa para você, desculpa para o cinegrafista ali, para a Adriana, né? Porque passei na frente da câmera e assim, eu... eu... Eu sei que isso não podia ter acontecido, mas aconteceu. Acontece, não, mas é bom que descontrai é. também. Você já chegou descontraindo. Gui, mas vamos lá. Vamos, é, para onde? Diga-me uma coisa. Digo. Atlético campeão na próxima terça-feira com mais um tropeço do Flamengo. Ah, não, já é campeão. Porque ontem, não. ontem o Atlético empatou, conseguiu empatar lá em São Paulo, quase perdeu. Mas o, o Flamengo, a, como já vinha acontecendo no campeonato, conseguiu novamente só empatar. E com o Grêmio, que está numa dificuldade danada, hein? Mas o, o, o Grêmio tá, é um time que está desesperado, né? Desesperado. Jogando pelo desespero. Então, qualquer resultado para ele... Que se não o, seja derrota, é, né? É, se, 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 o, se o Grêmio não perder para ele, é ótimo. Então, ele está com um esquema para tentar sair desse rebaixamento aí. Agora, o Atlético é campeão. Qual a dúvida que você tem? Há várias rodadas, né? Não, Só falta a, já, já é campeão. O Atlético, é, o Atlético é. pode comemorar, soltar foguete, sabe... Tem um negócio Pode... que chama sorte de campeão, né? Que é quando, mesmo que o time que está na frente dá uma, um tropeço, os, os concorrentes acabam tropeçando. É. Né? É Não, e, 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 e tem uma coisa, sabe? A, a distância comprova isso. É. E, assim, existem é, é, situações e situações. E a gente que acompanha futebol e que acompanha isso com um olhar diferente, com o um olhar da, do, do crítico, da, da, da crônica esportiva, é diferente porque é o seguinte... Às vezes tem um time que você olha ele, ele está 10 pontos na frente, 15 pontos na frente, aí você fala, ixa, é o primeiro tropeço e isso desce ladeira abaixo. É. Porque você sabe que o time não tem consistente. O time do Atlético deu duas sortes esse ano. Né? E aí eu digo duas sortes porque a, 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 as coisas conspiraram para isso. Primeiro o Atlético fez um grande time. Esse time do Atlético é, é muito bom. Tem um bom... É, é, um, é, é um time que joga certinho, defesa, meio campo, ataque, tem peça de reposição, tem banco, banco de peso, entra um, você tira um jogador, você muda o jeito do time, o, o Cuca muda o jeito do time jogar com uma mudança, ou faz uma substituição, ele continua jogando do mesmo jeito, mas melhora com um jogador mais novo, de fôlego mais... mais, mais é, é, é melhor, né? Tá descansado. Então, o, o a, time do Atlético é um time bom. Né? E a gente tá falando isso, eu não sou atleticano, você também, não é? Não, não estamos falando isso com. Né? Não estou falando isso com, com o olhar de torcedor e nem você também. Agora, o campeonato brasileiro esse é um time maiada ruim, né, rapaz? Qual, qual já, time que presta hoje no Campeonato já, Brasileiro? Já. Tira, você tira o Atlético. Já tem um tempo que a gente, o nosso nível de futebol está bem... Não, o Atlético, o Atlético montou esse timaço e está empurrando o bebo na ladeira, rapaz. Nem precisava tanto, né? É, mas, mas é o seguinte, o, é, o senhor, ah, porque você está falando isso, que o Atlético não seria... Não, o Atlético seria campeão com um mundo de time bons aí. Né? Se você pegar o Atlético hoje e jogar com, com times da Europa... Pode não se dar tão bem, mas vai dar trabalho, porque é um grande time. O Atlético é um grande time de futebol hoje. Né? Agora, por falar em futebol, para a gente encerrar essa nossa participação aqui, ela gosta muito de futebol e ela está aniversariando de hoje. Você sabe quem é ou não? Não, sei não quem. Isis. Ah, Isis Correia. Ah, é? 
É, ela, ela, ela gosta mesmo, ela, ela, ela gosta de futebol. Ela só falava do Atlético aqui para agradar a Ludmilla. <risos> é. Um abraço, viu, Isis? Felicidades ah, para você. Parabéns para a Isis, é muita não felicidade. Não está mais conosco, mas é. continua sendo a nossa colega. Ela está sempre conosco. É. Tá não, sempre conosco. não aqui presencialmente. Agora ela é telespectadora aqui. nossa. Agora sempre nos é. acompanhando. Um grande abraço para ela, felicidades. Muitas, né? Merece todas Seu as Seu Cruzeiro sobe o ano que vem, não? Acho que não. Ah, sobe. Eu acho muito difícil, Gui, pela ah, situação sobe. financeira do Cruzeiro. Mas sobe. O Luxemburgo fica lá, né? E o Luxemburgo fica Ainda não cravou, mas... É, mas ele fica ficar, lá. Né? E o Luxemburgo, ele, ele não é só técnico de futebol. Ele tem o lado empresarial dele também, né? Sim. E ele deve investir nisso aí, porque é o, é o que está sobrando para ele em termos de, 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 de negócio de futebol. É esse lado da comercialização, esse lado de fazer jogador de futebol, de fazer esse, fazer esse lado mais empresarial. Mas essa situação é um Cruzeiro... grande E é um grande técnico, ele sabe é fazer um, um time técnico, jogar. É verdade. Né? Então... Mas a situação do Cruzeiro não colabora com o Luxemburgo, Gui, porque, por exemplo, tem uma dívida de 14 milhões na FIFA que impede o Cruzeiro de contratar. Então o Luxemburgo já é, falou, mas, 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 se não pagar, mas, não tem mas, time. É, mas me parece que eles iam pagar essa, essa, essa dívida aí, né? É, vem rolando, começar. Já vem arrolando há muito tempo, né? Tem que pagar para fazer o time do ano que vem. Se não, se não pagar para fazer o time do ano que vem, não faz, faz time para o ano que vem. E aí não tem jeito. Aí não sobe mesmo. É, aí é. acabou. Aí sai Luxemburgo, aí o Fábio vai embora, que é um grande líder, já não, é. não aguenta mais e tudo isso aí. Então isso tem que acontecer. Isso aí é fava contada. Ah, é. É. Retratos aí de o meu, time vai, o meu time vai muito bem, obrigado. Sabe, você não perguntou, Corinthians. mas vai muito bem, obrigado. Começamos, bem. começamos lá na Rabeta, nesse campeonato, né, e todo mundo olhava o Corinthians jogar e falava, ah, vai cair. Ah, vai cair. Falei, oh, Corinthians é Corinthians, rapaz. Corinthians é Corinthians. Estamos aí é, é, na, na, na classificação aí para para Libertadores de América, no G4, oh, G4, opa, que que é né? isso, nós estamos lá no G4, time bom, jogando, hein? time bom jogando certinho, <risos> né? tá, pelo menos está jogando certinho, não é aquele... Um agora, agora entrou um reforço espetacular. Quem é? A torcida, hein? Ah. Agora com a torcida em campo... É o Vai Corinthians na arquibancada. Exatamente, né? e sabe que se não jogar... Bem, se não tiver raça, sai lá fora, o couro come. Então, deixa eu falar do seu, só para a gente fechar aqui agora mesmo, fechando. Palpite para sábado, Palmeiras e Flamengo. Libertadores. Palmeiras e Flamengo, eu acho que dá Flamengo. Não é porque você é corintiano, né? Não, não, não. não. Primeiro eu vou torcer contra o Palmeiras, né? Primeiro, ponto. É, esse é um ponto. Agora, se eu olhar do lado time por time hoje... É, malandragem para ganhar título, para jogar para ganhar título... Porque é o seguinte... É, 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 título, disputa de título, você não joga, né? É. Você ganha. Ganha. Você não é tem o, que... é o jogo e ah, vamos... Então, o Flamengo tem mais time hoje com esse, com esse perfil de ser mais decisivo do que o Palmeiras. O Palmeiras tem quantos jogadores de, de, de destaque assim? Fala, não, esses aqui são expoentes, são fora da curva. Quantos são? Ah, pelo menos, pelo menos três. Não, tem dois. Ele tem o goleiro e o Dudu, ponto final. Ponto final, tem o goleiro e o Dudu. O resto é jogador que, se sair lá do Palmeiras, vai Eu sair. Gosto muito com... do Marcos Rocha. Vai, vai sair como bons jogadores. Sim, isso é. Mas, mas é, nada, o Marcos Rocha Flamengo já não mais. joga mais o que jogava. É. Né? Agora, e o Flamengo? Do papel, como é que é? No... Como é ah, que... A Andra está falando alguma coisa. Ela falou que já é meio dia e dez e que tá você vendo? está tá se falando, alongando. Estamos fazendo um debate esportivo aqui. Mas deixa eu terminar o meu raciocínio. Vamos lá. E o Flamengo tem quatro, cinco jogadores lá que desequilibram a hora que quiser. A hora que quiser isso eles é desequilibram o isso jogo. Isso é verdade. É. Então tem mais no perfil para é decisão. E eu vou torcer para o Flamengo, porque o jogo é com o Palmeiras e eu sou Flamengo desde pequenininho. Sabe por quê? Por quê? Torço contra o Palmeiras. É. Ponto final. A Yandra já está me puxando aqui, então... Bom programa para você, viu? Vai embora, vai embora. Valeu. Obrigado. Tchau. Um abraço.